بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو فیکٹیکل کا السلام علیکم سب سے پہلے تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو دل کیا تھا گہرائیوں سے عید الفطر کی بہت ساری مبارک ہو مبارک بات کے ساتھ ہم نے سوچا کہ عید الفطر کے مبارک موقع پر ہم تمام ناظرین کو اس بات سے ضرور آگاہ کریں کہ دنیا کے مختلف ممالک میں عید الفطر کے موقع پر کیا بنتا ہے اور ان تمام ممالک کی پسندیدہ ڈش کون سی ہے سب سے پہلے عرب ممالک کی بات کی جائے تو عرب ممالک میں حریص نامی ایک ڈش کو عید الفطر پر بنایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال سے ہی حریص سے ہی عید کے پر مسرت موقع پر لوگوں کا منہ میٹھا کیا جاتا ہے اس کو آٹے نمک اور مرغے کے گوشت میں اس حد تک پکایا جاتا ہے کہ ہر چیز ایک مائع کی حالت اختیار کر لیتی ہے پھر اسے گھی یا مکھن کے ساتھ مہمانوں کو عید کے موقع پر پیش کیا جاتا ہے حریص کو متحدہ عرب امارات اور دیگر عرب ریاستوں میں بے پناہ پسند کیا جاتا ہے جبکہ دیگر عرب ممالک کے پڑوسی ممالک جیسے کہ شام لبنان اردن اور اہل فلسطین معمول نامی ڈش کو پسند فرماتے ہیں بنیادی طور پر معمول ایک طرح کے بسکٹ ہوتے ہیں جنہیں آٹے اور ار کے گلاب سے بنایا جاتا ہے اور پھر ان میں کھجوریں اور پستے بھی بھر دیے جاتے ہیں جو کہ ان کی لذت کو دوبالا کر دیتے ہیں معمول کو اکثر گھروں میں ہی بنایا جاتا ہے اور جن گھروں میں معمول بنایا جاتا ہے اس کی خوشبو گھر سے دور دور تک پھیلتی ہے اب رخ کرتے ہیں شمالی افریقی ممالک کا مروکو کی بات کی جائے تو مروکو میں عید الفطر کا ناشتہ ملوئی نامی ڈش کے بغیر قطن مکمل نہیں ہوتا ان بسکٹس کو آٹے مکھن اور دیسی گھی سے بنایا جاتا ہے اور اس آٹے کو گوندنے کے بعد گھما کر گول کرنے کے بعد پھر سے سیدھا کر دیا جاتا ہے اور پھر ہلکی سی خمیر ڈال کر اسے بیک کر لیا جاتا ہے اور پھر ملوئی تیار ہو جاتی ہے اکثر ملوئی کو ادرک والے گوشت کے ساتھ ہی پیش کیا جاتا ہے مصر کی بات کی جائے تو مصر میں کاخ نامی ڈش کو پسندیدہ غذا سمجھا جاتا ہے یہ بھی ایک طرح کے بسکٹ ہی ہوتے ہیں جن میں شہد دیسی گھی اور اخروٹ شامل ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں برے صغیر کی پاکستان اور بنگلہ دیش میں عید کی خوشیوں کا آغاز سوئیوں اور کھیر کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے سوئیوں میں مختلف اقسام موجود ہیں کہیں دودھ والی اور کہیں دودھ کے بغیر سوئیاں اور سوئیوں کے علاوہ کھیر بھی پستا بادام اور گری سے مزین کھانے والوں کے سامنے رکھی نظر آتی ہے ہندوستان میں بھی ایسی ہی میٹھی غذائیں استعمال کی جاتی ہیں جبکہ شمالی ہندوستان میں موجود اہل اسلام عید پر کباب گوشت پلاؤ اور دیگر طرح کی مرغن غذاؤں سے ہی عید الفطر کا آغاز کرتے ہیں اب مشرقی مسلمان ممالک کا رخ کرتے ہیں جہاں سب سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی والے ملک انڈونیشیا کی بات کی جائے تو انڈونیشیا کے باسی عید پر کتوبات نامی ڈش سے عید الفطر کا آغاز کرتے ہیں کتوبات کو بنانے کے لیے ناریل کے درخت کے کچے پتوں کو چاولوں کے ارد گرد لپیٹ دیا جاتا ہے اور چاولوں کو ناریل کے پتوں میں لپیٹنے سے پہلے کچھ حد تک پکا بھی لیا جاتا ہے پھر ناریل کے کچے پتوں میں لپیٹ کر ان چاولوں کو اسٹیم کیا جاتا ہے اور پھر ان پتوں کو کھول کر ان میں بنے چاولوں کو ناریل کے پانی میں بنے مرغ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے چانے میں موجود اہل اسلام سانزی نامی ڈش عید الفطر پر بناتے ہیں سانزی بنیادی طور پر فرائیڈ نوڈلز کو ہی کہا جاتا ہے اور یہ ڈش شمالی چائنا کے زنجیانگ صوبے میں موجود مسلمانوں میں سب سے زیادہ مشہور ہے اب اگر یورپ کا رخ کیا جائے اور اہل ترکی کی میٹھی عید یعنی کہ سیکر بہرام بہت سارے باکلاوا کے بغیر مکمل نہیں ہوتی باکلاوا ایک پیسٹری کی طرح کی چیز ہوتی ہے جس میں پستا بادام اخروٹ اور شہد کو کے گلاب میں ڈال کر بنایا جاتا ہے پھر بوسنیا اور ہرزی گوینا کے مسلمان تفہاجی نامی ڈش سے عید الفطر کا آغاز کرتے ہیں تفہاجی کو بہت سارے سیبوں کو درمیان سے خالی کر کے ان میں پسے اخروٹ اور کریم کو ڈال کر بنایا جاتا ہے آخر میں ایک بار پھر سے ہماری طرف سے تمام سننے والوں کو عید الفطر کی بہت ساری مبارک ہو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کے گھر میں عید الفطر کے موقع پر کیا بنایا جاتا ہے اور ان تمام چیزوں میں سے آپ کی پسندیدہ غذا کون سی ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں رشتے داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا فی امان اللہ